Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte in Christus, welches Bild haben wir denn von Jesus? Wie stellen wir uns denn Jesus vor? Ich glaube, dass wir alle glauben und wissen, dass Jesus voller Liebe war und ist. Aber da haben wir gleich wieder die Versuchung, dass wir da in ein Extrem kommen und uns Jesus so als Softie-Typ vorstellen. So einem, einen Jesus, der jedem Recht gibt, der zu allem Ja und Amen sagt. Aber dann wäre ja Jesus nicht die Liebe, dann hätte er ja eine Affenliebe, wie man sagt. Und darum hat er heute auch keine Softie-Predigt im Evangelium uns gegeben, sondern eine richtige Donnerpredigt. Mit drastischen Worten hat er aus Liebe uns auf Dinge aufmerksam gemacht, die wir allzu leicht vergessen. Und das möchte ich mit Ihnen in ein paar Punkten genauer anschauen, weil es geht hier wirklich um Lebensnotwendiges, um Überlebensnotwendiges. Das Erste, was Jesus uns mit den drastischen Worten des heutigen Evangeliums sagen will, ist doch, das Leben ist eine einmalige Chance, die wir nützen müssen. Das Leben ist kein Spiel, das Leben darf man nicht vertrödeln. Jesus will uns aus der Schläfrigkeit herausreißen. Er will eine Kriegserklärung gegen das lasche Christentum uns machen. Warum? Weil eben das lasche Christentum nicht zum Leben führt, sondern zum Tod. In der Lesung haben wir gehört in der ersten, es geht darum, dass wir zwischen Leben, zwischen ewigem Leben und Tod, zwischen ewigem Tod entscheiden. Und darum sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, könnt ihr nicht ins Reich Gottes gelangen. Es ist also ein Kampf, ins Reich Gottes zu gelangen. Wir müssen eine Gerechtigkeit entwickeln, die weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Gerechtigkeit heißt, dass wir jedem das Seine geben, Gott das Seine geben, was ihm zusteht und unseren Mitmenschen das geben, was ihnen zusteht. Jesus möchte mit drastischen Worten uns helfen, dass wir nicht denken, den Himmel habe ich sowieso schon in der Tasche, sondern ich muss kämpfen. Das Leben ist ein Kampf. Ich habe hier eine Zeit, in der ich an mir arbeiten muss. Ich kann mich nicht selbst zufrieden zurücklehnen, sondern ich soll an mir arbeiten. Darum sagt er im Evangelium noch das drastischere Wort. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, ein Glied des Leibes zu verlieren, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Jesus will natürlich nicht uns jetzt eine panische Höllenangst einjagen. Das würde uns ja nur lähmen. Er will doch im Grunde, dass wir Angst haben vor unserer eigenen Bequemlichkeit, vor unserer Selbstgerechtigkeit, dass wir Angst haben vor einem liberalen Christentum, das sich heute so breit macht. Die Kölner haben ja einen großen Humor und den zeigen sie ja besonders auch im Fasching und darum machen sich die Kölner auch über sich selber lustig, auch über ihr lasch, lasches christliches Leben. Und so hat mir ein Kölner erzählt, wissen Sie, wie das kölsche Dogma heißt? Da habe ich gesagt, nein, hat er gesagt, J ist ja nicht so. Also Gott ist ja nicht so, dem ist alles wurscht. Und dann hat er gefragt, wissen Sie, 
wie das kölsche Glaubensbekenntnis heißt. Wir glauben nichts, wir sind katholisch. Mein Lieben, das ist doch genau die Krankheit unserer Zeit. Dieses liberale Christentum reicht schon, passt schon, tut schon. Das ist nicht bloß in Köln so, sondern überall herum weit verbreitet und zu allem Unglück auch noch in und modern. Und darum ist das heutige Evangelium angesichts der ganzen kirchlichen Entwicklung mehr als aktuell. Denn im Grunde ist diese Entwicklung der Weg zu einem verkappten Heidentum, das zum Schein noch christlich ist, aber eigentlich sich total der Welt angepasst hat. Also Jesus will uns aufrütteln, dass wir das Leben ernst nehmen als Arbeitsstätte, um an uns zu arbeiten. Dann als zweites, glaube ich, sagt er mit dem heutigen Evangelium, meine Lieben, die Gebote sind nicht dazu da, Lasten aufzulegen, sondern die Gebote sind dazu da, dass ihr das Heil erlangt. Die Gebote sollen uns nicht das Leben schwer machen oder vermiesen, sondern ganz im Gegenteil. Denn wir haben leider immer wieder die Versuchung, dass wir denken, Sündigen wäre viel schöner. Gott gönnt uns irgendwas nicht. Und diese Versuchung hatten natürlich die Juden auch und darum fanden sie auch allerhand Hintertürchen zur Rechtfertigung ihrer Sünden. Wir haben es gehört, für den Ehebruch hatten sie ihre Hintertürchen und sogar für den Meineid. Und Jesus sagt darum, wer auch nur eines von diesen kleinen Geboten aufhebt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Damit will Jesus sagen, meine Lieben, die Gebote halten, lohnen sich. Sündigen lohnt sich letztlich nie, schon hier in dieser Welt. Letztlich macht das Sündigen nie glücklich. Und je schwerer die Sünden sind, desto unglücklicher machen sie eigentlich. Beobachten Sie doch einmal. Haben Sie schon einmal einen schweren, Glück, einen schweren Sünder gesehen, der glücklich ist? Denken Sie mal so an ein richtiges Ekel. Wie unzufrieden der doch ist. Wie der doch eigentlich sich selber nicht mag. Da sehen wir doch, dass das Sündigen keinen Segen bringt. Gottes Mühlen mal langsam, aber sicher, auch wenn es vielleicht momentan ihn irgendwie glücklich macht, dass er das oder jenes gestohlen hat oder den oder jenen niedergemacht hat, letztendlich macht es ihn nicht froh. Ganz zu schweigen, wenn man an den ewigen Lohn denkt. Sündigen ist immer das Gegenteil der Liebe und darum frustriert es, während die Liebe uns Spaß macht und Freude macht. Aber das ist oft schwer, das ist ja klar. Und darum will Jesus mit dem drastischen Evangelium heute uns sagen, mach alles aus Liebe, hab immer die rechte Gesinnung, die Gebote halte nicht aus Zwang oder aus Pflicht, sondern versuche die Gebote aus Liebe zu halten. Jesus sagt ja, dass die Gebote Gottes Ausdruck unserer Liebe sein sollen, zu Gott und den Menschen. Wer die Gebote hält, sagt er einmal, der ist es, der mich liebt. Und andererseits ist es doch so, dass die Gebote Gottes umso leichter gehalten werden können, wenn wir sie aus Liebe tun und nicht aus Pflicht oder gar aus Last. Jesus bringt ein paar Punkte, ich glaube, wo wir alle an uns arbeiten können, dass wir zum Beispiel Ausdrücke sagen, du Dummkopf, du Narr oder hinten herum so über andere Leute reden, wer von uns ist da ohne Sünde? Wie schwer ist es, das böse Reden über andere sich abzugewöhnen? Und dann erwähnt Jesus noch, dass wenn wir in den Gottesdienst gehen, dass wir uns da vorher versöhnen sollen. Wir können jetzt nicht hinausspringen und uns mit allen möglichen Leuten versöhnen, aber Jesus will sagen, dass wir in der rechten Gesinnung die heilige Messe mitfeiern. 
aus Liebe. Auch aus Liebe zu den Menschen, die uns belasten, die uns ärgern. Leute, die uns enttäuscht haben. Alle die nehmen wir jetzt mit hinein in die Heilige Messe und bitten um den Segen. Alle Wut, allen Groll, alle Enttäuschungen legen wir auf den Altar. Ich glaube, das ist die rechte Gesinnung, die Jesus fordert. Jesus ist der Entsorger für alles Negative, alles Böse. Und er will jetzt, dass wir hier in der Heiligen Messe dem Guten Raum geben. Meine Lieben, wir haben ein bisschen nachgedacht, was Jesus mit dieser drastischen Donnerpredigt im heutigen Evangelium uns sagen will. Er will uns aufrütteln, denn das Leben ist eine einmalige Chance, in den Himmel zu kommen. Und darum müssen wir an uns arbeiten. Da sind wir nie fertig. Er will uns sagen, die Gebote sind nicht dazu da, dich zu belasten, sondern zu deinem Heil. Darum erfülle sie aus Liebe. Darum lege jetzt in die Heilige Messe deine Liebe hinein. Alles, was lieblos ist, leg vor den Herrn. Amen.